ఆల్ ఈ రోజు మనం రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అనే టాపిక్ నుంచి కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ చూద్దాం సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ కాంట్రాసెప్షన్ సో కాంట్రాసెప్షన్ అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా చేయడానికి కాంట్రాసెప్షన్ అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్తామంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాసెప్షన్ కన్సెప్షన్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ కానీకుండా చేసేదాన్ని మనం కాంట్రాసెప్షన్ అంటాం ఈ కాంట్రాసెప్షన్ లో మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి న్యాచురల్ కాంట్రాసెప్షన్ ఒకటి అంటే ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ అవన్నీ వాడకుండా ఇంకొకటి బ్యారియర్ కాంట్రాసెప్షన్ ఇది న్యాచురల్ నే మనం ట్రెడిషనల్ అని కూడా అంటాం అండ్ ఇంకొకటి వచ్చి మనకి బ్యారియర్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెటర్ అంటే కాండోమ్స్ అవి వాడడం ఐయుడిస్ ఇంట్రాయుట్రైన్ డివైజెస్ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అంటే పిల్స్ ట్యాబ్లెట్స్ అలాంటివి ఇంజెక్టబుల్స్ అంటే ఇంజెక్షన్స్ తో ద్వారా అంటే స్టీరాయిడ్స్ ని ఇంజెక్షన్స్ లో తీసుకోవడం ద్వారా ఇంప్లాంట్స్ స్కో స్కిన్ కింద చాలా రా లాంగ్ రన్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టుకునేటట్టు ఇవి కూడా సేమ్ ఓవరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఏం చేస్తాయో అవే చేస్తాయి కానీ స్లోగా డ్రగ్ ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఫైనల్ గా సర్జికల్ మెథడ్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా కాంట్రాసెప్షన్ కిందకు వస్తాయి నాచురల్ కాంట్రాసెప్షన్ మెథడ్ ఏంటంటే మనం ఎటువంటి డ్రగ్స్ ఇవేమీ వాడకుండా చేయడం దాన్ని ట్రెడిషనల్ అని కూడా అంటాం బ్యారియర్ అంటే కాండోమ్స్ సర్వైకల్ అంటే ఉమెన్ కాండోమ్స్ మేల్ కాండోమ్స్ అలానే మనకి సర్వైకల్ వాల్డ్స్ సర్వైకల్ క్యాప్స్ డయాఫ్రమ్స్ ఇవి వాడడం ఐయుడిస్ అంటే ఇంట్రా యూట్రైన్ డివైజెస్ ఓవరల్ అంటే త్రూ ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ పిల్స్ ఇంజెక్టబుల్స్ అంటే ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఇంప్లాంట్స్ వచ్చేసరికి స్కిన్ కింద ఇంప్లాంటేషన్ డ్రగ్ ని ఇంప్లాంట్ చేసుకోవడం సర్జికల్ మెథడ్ అంటే పర్మనెంట్ క్యూర్ అనమాటది సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఇప్పుడు చూడడం అనేది న్యాచురల్ సో న్యాచురల్ లో మనకి ఇంకా దీంట్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి సో ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్ గా ఓవం ని స్పర్మ్ ని నీట్ అవ్వకుండా చూస్తాం సో సో దీన్నే పిరియాడిక్ దీనిలో ఒక పద్ధతి ఉంది అదే పిరియాడిక్ యాబ్స్టినెన్స్ అంటాం పిరియాడిక్ యాబ్స్టినెన్స్ లేదా దీన్నే మనం ఏమంటాం అంటే రిధమిక్ మెథడ్ అంటాం రిధమిక్ మెథడ్ లేదా దీన్ని క్యాలెండర్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు క్యాలెండర్ మెథడ్ కూడా కాకపోయినా ఫిజియలాజికల్ మెథడ్ సో ఈ పద్ధతిలో ఏం చేస్తారంటే సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది ఒక ప్రయర్ టు ద ఓవిలేషన్ ఆఫ్టర్ ద ఓవిలేషన్ అవాయిడ్ చేస్తారనమాట అంటే ఓవిలేషన్ ముందు ఓవిలేషన్ తర్వాత సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఓవిలేషన్ టైం కి స్పర్మ్ అవైలబిలిటీ అనేది మనం తీసేస్తున్నాం సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఓవమ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇటురైన్ ట్యూబ్ కొన్నిసార్లు మనం ఏం నమ్ముతామంటే సో త్రీ టు ఫైవ్ డేస్ లోపల ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఓవమ్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది సో మనకి ఓవిలేషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఫోర్టీన్త్ డే ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో ఫోర్టీన్త్ డే జరుగుతుంది ఈ లోపల స్పర్మ్ అవైలబిలిటీ గానీ మనకి లెవెంత్ డే ట్వెల్త్ డే అలా ఉంటే స్పర్మ్ లోపల వయబుల్ గానే ఉంటుంది బై ద టైమ్ ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేటప్పటికి ఈ స్పర్మ్ ఎగ్ కలిసిపోతాయి లేదా ఓవం రిలీజ్ అయిన తర్వాత స్పర్మ్స్ వచ్చినా గానీ స్పర్మ్ ఫాస్టర్ గా ఓవం దగ్గరికి రీచ్ అయినా గానీ అప్పుడు కూడా మనకి ఓ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది సో కాబట్టి ఓవులేషన్ ఫోర్టీన్త్ డే లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ డేస్ కి ఒక మూడు రోజుల ముందు ఫోర్టీన్ డేస్ కి ఒక మూడు రోజుల తర్వాత సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి చేసినట్టయితే మనకి ఫర్టిలైజేషన్ ని మనం ఆపి సో మనం ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా చూసుకోవచ్చు సో ఇది ఏ రోజు నుంచి ఏ రోజు దాకా అంటే యూజువల్ గా మన పిరియాడిక్ యాబ్స్టినెన్స్ కానీ రిధమిక్ లేదా క్యాలెండర్ మెథడ్ కానీ ఎలా ఉంటుందంటే 
ఇప్పుడు మనం ఒక క్యాలెండర్ వేద్దాం సో మనం దీన్ని క్యాలెండర్ మెథడ్ అని ఎందుకు అన్నామో ఇప్పుడు చెప్తాను నేను మీకు క్యాలెండర్ మెథడ్ అంటే దీన్ని క్యాలెండర్ మెథడ్ అని ఎందుకు అన్నామంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకేనా సో ఇందులో మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఫోర్టీన్త్ డే నాడు ఓవిలేషన్ జరుగుతుంది సో ఇది ఓవిలేషన్ ఫేజ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టెన్త్ డే నుంచి సెవెంటీన్త్ డే వరకు ఈ పీరియడ్ ని మనం ఫర్టైల్ విండో అంటున్నాం ఫర్టైల్ విండో ఈ పీరియడ్ లో మనం సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ కానీ క్వాయిటస్ కానీ జరగకుండా ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ అంటే కంప్లీట్ గా అని చెప్పాం వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు తక్కువ సో ఫస్ట్ ఫోర్ డేస్ ఉంది కదా దీన్ని బ్లీడింగ్ పీరియడ్ అంటారు బ్లీడింగ్ పీరియడ్ లో జనరల్ గా క్వాయిటస్ లో పాల్గొనకూడదు అండ్ ఇది ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ టు ఎయిట్ డేస్ ఉంది కదా ఇది సేఫ్ పీరియడ్ అలానే ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు కూడా సేఫ్ పీరియడ్ సో దీన్ని మనం న్యాచురల్ గానే పీరియాడిక్ యాబ్సిస్టెన్స్ అంటే మధ్యలో ఒక పీరియడ్ ని మనం క్వాయిటస్ లేకుండా బ్లాక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ రిధమిక్ ఇది ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతుంది కాబట్టి అండ్ క్యాలెండర్ లో మనం నోట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అండ్ ఇది ఫిజియాలజీని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ఇన్ని పేర్లు అనమాట సో యూజువల్ గా ఏంటంటే ఈ పీరియడ్ ఎవరికి సేఫ్ కాదు అంటే రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ రాని వాళ్ళకి ఇది సేఫ్ కాదు నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే క్వాయిటస్ ఇంట్రప్టస్ క్వాయిటస్ ఇంట్రప్టస్ లేదా దీన్నే మనం ఏమని చెప్తామంటే విత్డ్రావల్ మెథడ్ ఇది మేల్స్ చేసే పద్ధతి అనమాట మేల్స్ లో ఏంటంటే యూజువల్ గా పెన్నెస్ ని వెజైనా నుంచి సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ టైమ్ లో విత్డ్రా చేస్తారు ఎజాక్యులేషన్ కంటే ముందు సో సెక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత ఎజాక్యులేషన్ కంటే జస్ట్ ముందు పెన్నెస్ ని వెజైనా నుంచి విత్డ్రా చేస్తారు సో దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే స్పర్మ్స్ అనేవి వెజైనా లోకి ఎంటర్ అవ్వనీయకుండా చేస్తుంది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రీలబుల్ మెథడ్ సో ఇదంతా రీలబుల్ మెథడ్ కాదు అండ్ నెక్స్ట్ లాక్టేషనల్ ఏ మెనోరియా ఇది ఒక మూడవ పద్ధతి సో ఈ పద్ధతిలో ఏంటంటే మెన్స్ట్రేషన్ అనేది ఇంటెన్స్ ఎక్కువగా పాలిచ్చే తల్లుల్లో మెన్స్ట్రేషన్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ సో మనం దీంట్లో ఏంటంటే ఎటువంటి కెమికల్స్ కానీ డివైజెస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు సో లాక్టేషనల్ ఏమో ఏమెనోరియా అనేది న్యాచురల్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అనమాట సో ఇందులో లాక్టేషనల్ ఏమెనోరియాలో ఏంటంటే ఓబినేషను దేర్ బై మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఈ రెండు కూడా జరగవు అనమాట లాక్టేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు అంటే బేబీ డెలివరీ తర్వాత ఇంటెన్స్ గా పాలిచ్చినప్పుడు మనకు ఓబిలేషన్ మెన్స్ట్రేషన్ జరగదు 
సో ఎప్పుడైతే మదరు బేబీకి ఫీడ్ చేసినంత కాలం సో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ నిల్ అనే చెప్పాలి కానీ ఇది అంత ఎఫెక్టివ్ పద్ధతి అయితే కాదు ఎందుకంటే మాక్సిమం సిక్స్ మంత్స్ వరకు మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు బికాస్ నో మెడిసిన్ అండ్ డివైసెస్ మనం ఇందులో వాడట్లేదు కాబట్టి ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆల్మోస్ట్ నిల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఏమీ లేవు కానీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ దీనికి సో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఈస్ మోర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పద్ధతి రెండవ పద్ధతి న్యాచురల్ మెథడ్ తర్వాత ఉండే మరో పద్ధతి బ్యారియర్ ఓకే బ్యారియర్ మెథడ్ ఈ బ్యారియర్ మెథడ్ లో ఏంటంటే కాండోమ్స్ సో కాండోమ్స్ ఎలాగా అంటే మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి మేల్స్ అయితే కాండోమ్స్ వాడతారు ఫీమేల్ కాండోమ్స్ కూడా ఉంటాయి సో మనకి మేల్ కాండోమ్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటంటే నిరోధ్ అనే పేరుతో సప్లై సప్లై జరుపు జరుపుతుంది సో కాండోమ్స్ లో ఏంటంటే మేల్ కి ఫీమేల్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట కాండోమ్స్ అనేవి సో మేల్స్ కి అయితే మోస్ట్లీ కాండోమ్స్ అనమాట ఎక్కువగా వాడేది ఫీమేల్స్ కి అయితే డయాఫ్రమ్ సో ఈ కాండోమ్స్ వచ్చి మేలు ఫీమేలు ఇద్దరు వాడతారు యూజువల్ గా మనం మేల్ కే తెలుసు కానీ ఫీమేల్ కి పెద్దగా తెలియదు ఉమెన్ కి కూడా ఉంటుంది కాండోమ్స్ అనేవి లేటెక్స్ లేదా రబ్బర్ తో తయారు చేసి ఉంటారు అది పెన్నిస్ ని కవర్ చేస్తుంది మేల్లో వెజ్ అయినా మేల్లో అయితే పెన్నిస్ ని కవర్ చేస్తుంది ఫీమేల్లో అయితే మేల్లో అయితే పెన్నిస్ ని ఫీమేల్లో అయితే వెజ్ అయినా ఇంకా సర్వీక్స్ సో జస్ట్ బిఫోర్ కాయిటస్ అండ్ లేదా ఎజాక్యులేషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్ అప్పుడు సో ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే జస్ట్ బిఫోర్ క్వాయిటస్ ఈ కాండోమ్ వేసుకోవడం వల్ల ఎజాక్యులేట్ అయిన స్పర్మ్స్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ లోకి వెళ్ళాం సో నిరోధ్ అనేది చాలా పాపులర్ బ్రాండ్ ఆఫ్ కాండోమ్స్ ఫర్ మేల్ అనమాట రీసెంట్ ఇయర్స్ లో కాండోమ్స్ ఎందుకు ఎక్కువ వాడాలంటే టు ప్రివెంట్ ఎస్టీడీస్ ఇంకా ఎయిడ్స్ సో సెల్ఫ్ ఇన్సర్షన్ ఈజీ టు యూజ్ అండ్ ప్రైవసీ ఉంటుంది అండ్ డిస్పోజబుల్ అనమాట సో ఇదొక బెనిఫిట్ అండ్ మేల్స్ కి ఫీమేల్స్ కి ఇద్దరికి కాండోమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత దీంట్లోనే బ్యారియర్ లోనే డయాఫ్రమ్స్ ఇది ఫీమేల్స్ వాడేది డయాఫ్రమ్ వీటిని క్యాప్స్ అంటారు సో ఇది ఫీమేల్స్ వాడతారు ఇవి ఫ్లెక్సిబుల్ డోమ్ షేప్డ్ డివైస్ అనమాట ఇది థిన్ రబ్బర్ తో తయారై ఉంటుంది సో ఇది వచ్చి వెజైనాలో ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు సర్వీక్స్ దగ్గరగా పెడతాం సర్వీక్స్ దగ్గరగా బిఫోర్ ఇంటర్ కోర్స్ సో ఇది దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే స్పర్మ్స్ అనేవి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా బ్లాక్ చేస్తుంది యూట్రస్ లోకి వెళ్ళకుండా త్రూ ద సర్వీక్స్ ఇన్ టు ద యూట్రస్ డయాఫ్రమ్ సర్వైకల్ క్యాప్స్ స్వాల్స్ క్యాప్స్ వాల్స్ సో ఇవన్నీ రీయూజబుల్ అనమాట మళ్ళీ కాండోమ్స్ రీయూజబుల్ కాదు అవి డిస్పోజబుల్ సో ఇవే కాకుండా మనకి పర్మిసైడల్ క్రీమ్స్ జెల్లీస్ ఫోమ్స్ ఇవి కూడా వాడతారు ఆర్ యూజువల్లీ యూస్డ్ సో అలాంగ్ విత్ దీస్ బ్యారియర్ టు ఇంక్రీస్ సో వీటన్నిటితో పాటు ఈ బ్యారియర్స్ తో పాటు స్పెర్మిసైడల్ క్రీమ్స్ జెల్లీస్ ఫోమ్స్ వాడడం వల్ల ఈ బ్యారియర్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ అనేది ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం చూ చూడాల్సి వస్తే నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇంట్రాయూట్రైన్ డివైసెస్ ఐయుడి సో ఐయుడి ఇంట్రాయూట్రైన్ డివైసెస్ లో మనకి ఇవి ఎక్కువ ఇవి ఉమెన్ మాత్రమే వాడతారు ఇంట్రాయూట్రైన్ డివైసెస్ యూట్రస్ ఉమెన్ కి మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ డివైసెస్ లో ఒక చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అది ప్లాస్టిక్ ద్వారా గానీ కాపర్ ద్వారా గానీ లేకపోతే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ద్వారా గానీ తయారై ఉంటుంది సో దాన్ని లూప్ కాయిల్ అంటాం టు ఫామ్ ఏ లూప్ కాయిల్ సో టీ ఆర్ సెవెన్ సో ఐయుడి అనేది యూట్రస్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు వెజైనా ద్వారా సో ఇది ఇన్సర్షన్ ట్యూబ్ ద్వారా డాక్టర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసేది ఇది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మనకి ఫిజిషియన్ హెల్ప్ లేని దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోలేము ఐయుడి ఏంటంటే స్ట్రింగ్స్ తోటి ఉంటుంది 
సో కరెక్ట్ గా పొజిషన్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఐఓడిస్ ఇంకా అవేంటంటే ఐఓడిస్ ని తీయడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతాయి సో ఐఓడిస్ యూట్రస్ లో ఒక త్రీ ఇయర్స్ పాటు అలానే ఉండొచ్చు ఇది చాలా రీలబుల్ మెథడ్ అనమాట బర్త్ కంట్రోల్ కి ఇంప్లాంటేషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి లూపు కాపర్ టీ ఎక్కువగా వాడతారు మన మన కంట్రీస్ లో అండ్ ఇంట్రాయూట్రన్ డివైసెస్ అనేది డాక్టర్ లేదా నర్సెస్ సహాయంతో యూట్రస్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు వెజైనా ద్వారా సో ఇట్ ప్రజెంట్ మనకి దొరికే ఐయూడిస్ ఏంటంటే ఒకటి నాన్ మెడికేటెడ్ ఐయూడి ఈ నాన్ మెడికేటెడ్ ఐయూడిస్ లో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి లిప్పి స్లూ ఓకే అండ్ కాపర్ రిలీజింగ్ ఐయూడి సో కాపర్ రిలీజింగ్ ఐయూడి అదే కాపర్ టీ సియూటి ఇంకా సియు సెవెన్ మల్టీలోడ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ సో ఇవన్నీ కూడా కాపర్ ఐయూడిస్ కాపర్ టీ కాపర్ సెవెన్ మల్టీలోడ్ ఐ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంకా హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయూడిస్ కూడా ఉన్నాయి హార్మోన్ రిలీజింగ్ ఐయూడిస్ కి వస్తే మనకి ప్రొజెస్ట్ యాసెట్ అలానే ఎల్ఎన్జి ట్వంటీ ప్రొజెస్ట్ యాసెట్ ఇంకా ఎల్ఎన్జి ట్వంటీ సో ఈ ఐయూడి ఏంటంటే ఇంప్లాంటేషన్ ని యూజువల్ గా ఈ ఐయూడిస్ ఇంప్లాంటేషన్ ని ప్రివెంట్ చేయడంతో పాటు స్పోమ్స్ ని కూడా కిల్ చేసేస్తుంది యూట్రస్ లోనే కాపర్ అయాన్స్ అయితే ఏం చేస్తాయంటే స్పోమ్ మొటిలిటీని తగ్గించి ఫర్టిలైజింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద స్పోమ్స్ ని తగ్గించేస్తాయి సో ఎక్కువగా నీట్లో అడిగే క్వశ్చన్ ఇది కాపర్ టీ ఏం చేస్తాయంటే మొటిలిటీని తగ్గించి కెపాసిటీని తగ్గించేస్తాయి సో హార్మోన్ రిలీడింగ్ ఐయూడిస్ వచ్చి ఇంప్లాంటేషన్ కి సూటబుల్ కాకుండా చేస్తాయి అనమాట యూట్రస్ ని అండ్ సర్వీక్స్ ని కూడా స్పోమ్స్ కి సూటబుల్ కానీకుండా చేస్తాయి ఐయూడిస్ అనేవి చాలా ఐడియల్ ఫర్ ఫీమేల్ ఎందుకంటే టూ త్రీ ఇయర్స్ ఇంకా వాళ్ళు వేరే పిల్స్ మీద వాటి మీద ఆధారపడబడలేదు ఇంకా బ్యారియర్స్ మీద కంటిన్యూస్ గా కాండమ్స్ వాడడం ఇవన్నీ కూడా చేయబడలేదు సో ఎవరైతే ప్రెగ్నెన్సీ డిలే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎవరైతే స్పేస్ పిల్లలకి పిల్లలకి మధ్య స్పేస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ మోస్ట్ ఎక్కువగా వాడే కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ వచ్చి ఐయూడి అనమాట ఇండియాలో నెక్స్ట్ థింగ్ వస్తే కెమికల్ కాంట్రాసెప్షన్ సో కెమికల్ కాంట్రాసెప్షన్ కి వస్తే మనకి ఓరల్ పిల్స్ సో ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇది హార్మోనల్ మెథడ్ ఇవి ఇది కూడా ఉమెన్ ఏ వాడతారు సో ఈ ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ లో స్మాల్ డోసెస్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ గానీ ప్రొజెస్ట్రోజెన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రొజెస్టోజెన్ ఈస్ట్రోజెన్ కాంబినేషన్ గానీ వాడతాం అనమాట సో మనం ఎందుకు ప్రొజెస్టిరాన్ అనకుండా ప్రొజెస్టోజెన్స్ అని పిలుస్తామంటే ప్రొజెస్టిరాన్ అనేది త్రూ ఓరల్ తీసుకుంటే పనిచేయదు ప్రొజెస్టోజెన్స్ అనేది పనిచేస్తుంది అండ్ ఇవి వచ్చి ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్యాబ్లెట్స్ అని ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేది ఎవ్రీ డే తీసుకోవాలి ఫిఫ్త్ డే ఆఫ్ మెన్సల్ సైకిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం ఒక మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ప్యాటర్న్ ని రిపీట్ చేస్తాం సో బర్త్ కంట్రోల్ పిల్ ఇంకా ఓరల్ కాంట్రాసెప్టివ్ లో హార్మోన్స్ ఏ ఉంటాయి అనమాట ఈ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఓవిలేషన్ ని సప్రెస్ చేస్తాం ఈ ఓవిలేషన్ ని సప్రెస్ చేసినప్పుడు ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు సో ఓవిలేషన్ పీరియడ్ లో ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది సో మనకి ఓవిలేషన్ లేదనుకోండి అసలు ఎగ్ లేదు కాబట్టి ఫర్టిలైజేషన్ జరగదు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓవరాల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ లో ట్వంటీ వన్ డే పిల్స్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఎయిట్ డే పిల్స్ ఉంటాయి రెండు సేమే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ పిల్స్ లో ఏంటంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ పాటు హార్మోన్స్ ఉంటాయి సెవెన్ డేస్ పాటు నార్మల్ షుగర్ పిల్స్ ఉంటాయి అంటే రోజు వేసుకోవడం అలవాటు చేయడానికి ఇది ఒక మెథడ్ అనమాట సో మనకి ట్వంటీ వన్ డేస్ పిల్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ పిల్స్ ఓకే సో ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ పిల్స్ లో ట్వంటీ వన్ డేస్ వరకు మనకి ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్స్
తర్వాత సెవెన్ డేస్ షుగర్ పిల్స్ ఉంటాయి ఇది ప్లసిబో ఎఫెక్ట్ కోసం అంటే డైలీ వేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవడానికి అండ్ ఈ పిల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఓవిలేషన్ ని ఇంప్లాంటేషన్ ని క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వైకల్ మ్యూకస్ ని అలానే స్పోమ్స్ ని రిటార్ట్ చేస్తాయి అనమాట అలానే పిల్స్ అనేవి చాలా వెరీ ఎఫెక్టివ్ సో లెస్సర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ ఉంటాయి ఇది ఎక్కువగా ఫీమేల్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అండ్ బాగా మనకి బాగా తెలిసిన పిల్ వచ్చి సహేలి ఇది కొత్త ఓవరాల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ అండ్ ఇది నాన్ స్టిరాయిడల్ అనమాట సో ఇది ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే సిడిఆర్ఐ సెంట్రల్ డ్రగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లక్నోలో మనకి ఇప్పటిదాకా ఇండియా నుంచి వచ్చిన బెస్ట్ పిల్ ఇది ఇట్ వాస్ ఓవరాల్ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ అండ్ ఇది నాన్ స్టిరాయిడల్ ఇది వన్స్ ఏ వీక్ పిల్ అనమాట అంటే వారానికి ఒక్కసారి వేసుకోవాలి విత్ ఫ్యూ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ దీనికి హై కాంట్రాసెప్టివ్ వాల్యూ ఉంది సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఒక ట్యాబ్లెట్ థర్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఉంటుంది ఇది ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే యూజువల్ గా థర్టీ ఎంజీ ఉండే ట్యాబ్లెట్ రెండు వారానికి రెండు వేసుకుంటారు త్రీ మంత్స్ పాటు ఫోర్త్ మంత్ నుంచి ఒక వారానికి ఒక పిల్ మాత్రమే వేసుకుంటారు సో ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ పిల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ మెన్సల్ సైకిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే సహేలి అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ సిఆర్ఎం సెలెక్టివ్ ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్ అనమాట ఎస్ఈఆర్ఎం సెలెక్టివ్ ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్ సో ఇందులో ఏంటంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది ఎలా అంటే ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టర్స్ మీద అది కూర్చుంటుంది సెల్స్ మీద టిష్యూస్ మీద యూట్రస్ లో సో ఇది ఏ సింక్రోని మెన్సల్ సైకిల్ ని ఓవిలేషన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యూట్రల్ లైనింగ్ ని ఏ సింక్రోనస్ చేసేస్తుంది అనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెలెక్టివ్ ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్ అండ్ నెక్స్ట్ కెమికల్ కాంట్రాసెప్టివ్ లో ద నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి ఇంప్లాంట్స్ ఇంప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే మనకి ప్రొజెస్టిరాన్ ఇంకా లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ విత్ ఈస్ట్రోజన్ తో పాటు ఫీమేల్స్ వాడతారు ఇది ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఇంప్లాంట్స్ కానీ స్కిన్ కి కింద ఇంప్లాంట్ చేస్తారు మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అయితే పిల్స్ ఏం చేస్తాయో ఇవి కూడా అదే చేస్తాయి సో కాకపోతే ఎఫెక్ట్ వచ్చి లాంగర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఒక ఇంప్లాంట్ పెట్టుకుంటే ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అలానే వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు అండ్ యూజువల్ గా ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ప్లాస్టిక్ రాడ్ లా ఉంటుంది అది స్కిన్ కి కింద ఇన్నర్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ద ఇన్ పైన మనకి అప్పర్ అప్పర్ ఆర్మ్ లో మనకి లోపల సైడ్ పెడతారు పెడతారు అనమాట బై ఫీమేల్ డాక్టర్ ఇంప్లాంట్ అనేది ఏంటంటే ప్రొజెస్టోజెన్స్ ని స్లోగా బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది దీని వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ రాదు మనకి సో ఇవి ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో మనకి బాగా తెలిసిన కాంట్రాసెప్టివ్ ఇంజెక్షన్ వచ్చి ప్రొజెస్టిన్ ఇంజెక్షన్ ఇది ఓవిలేషన్ ని త్రీ మంత్స్ పాటు వాయబుల్ చేస్తుంది ప్రొజెస్టిన్ అనేది ఇది ఒక ఇంజెక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ సో ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్షన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపిల్స్ సో ఇవి జనరల్ గా దేనికి వాడతారంటే అంటే అన్ప్లాన్డ్ గా సెక్స్ చేసినప్పుడు సో ప్రొజెస్టోజెన్స్ లేదా ప్రొజెస్టోజన్ ఇంకా ఈస్ట్రోజన్ కాంబినేషన్ ని ఆర్ ఐయుడీస్ ఐయుడీస్ కూడా వాడచ్చు ఎప్పుడు వాడాలంటే విత్ ఇన్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఆఫ్ కాయిటస్ వాడాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ ఆఫ్ కాయిటస్ అప్పుడు వాడాలి సో ఇవి చాలా ఎఫెక్టివ్ అనమాట ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్ లో సో ఇవేంటంటే వాడు పాసిబుల్ ప్రెగ్నెన్సీని ఇది అవాయిడ్ చేస్తుంది రేపు లేదా అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్ కోర్స్ వీటిలో ఈ కేసెస్ లో డ్రగ్స్ అనేవి ఎమర్జెన్సీ కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ ని మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ పిల్ అంటారు వీటిని 
మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ పిల్స్ అంటారు సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ పిల్స్ ఏంటంటే నార్ గైనాన్ అన్వాంటెడ్ అన్వాంటెడ్ సెవెంటీ టూ నార్ గైనాన్ అన్వాంటెడ్ సెవెంటీ టూ ఐపీ త్రీ ఎక్సెట్రా సో ఇందులో ఏంటంటే లాస్ట్ టూ సింగిల్ పిల్స్ ఇది లాస్ట్ టూ ఆర్ ఈ లాస్ట్ రెండు ఉన్నాయి కదా అన్వాంటెడ్ సెవెంటీ టూ అండ్ ఐపీ త్రీ ఇవి సింగిల్ పిల్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట ఇవి యాంటీ ప్రొజెస్టిరాన్ పిల్స్ అనమాట యాంటీ ప్రొజెస్టిరాన్ పిల్స్ సో ఇంకా వెజైనల్ స్పర్మిసైడ్స్ ఈ వెజైనల్స్ పర్మిసైడ్స్ కి వస్తే ఇవి స్పర్మ్ కిల్లింగ్ కెమికల్స్ హోమ్స్ క్రీమ్స్ జెల్లీస్ ఇవన్నీ సపోజ్ అటెలీస్ అనమాట ఇది వెజైనాలో వెజైనాలు అప్లై చేసినప్పుడు ఇంటర్ కోర్స్ బిఫోర్ ఇంటర్ కోర్స్ స్పర్మ్స్ ని చంపేస్తుంది సో కానీ ఇది రియలబుల్ మెథడ్ అయితే కాదు ఇది బ్యారియర్ మెథడ్స్ తో పాటు వాడితే చాలా ఎఫిషియన్సీగా ఉంటుంది పర్మిసైడల్ జెల్లీస్ క్రీమ్స్ ఫోమ్స్ ఇవి నెక్స్ట్ టర్మినలైజేషన్ ఇవి పర్మనెంట్ అనమాట టర్మినల్ మెథడ్ టర్మినల్ మెథడ్ లో మనకి బాగా తెలిసిన రెండు మెథడ్స్ ఏంటంటే ఒకటి వ్యాసెక్టమీ ఇది మేల్స్ లో చేస్తారు వ్యాసెక్టమీ ఇస్ డన్ ఇన్ మేల్స్ అండ్ ట్యూబెక్టమీ సో ఇది హీమేల్స్ లో చేస్తారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సర్జికల్ స్టెరిలైజేషన్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ ఇంకా రీలబుల్ మెథడ్ ఆఫ్ బర్త్ కంట్రోల్ బోత్ మెన్ ఇంకా ఉమెన్ ఇద్దరు సర్జికల్ స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్ ని చేసుకోవచ్చు సో స్టెరిలైజేషన్ మెథడ్ లో ఏంటంటే మెన్ కి వ్యాసెక్టమీ ఉమెన్ కి అయితే ట్యూబెక్టమీ వ్యాసెక్టమీ మెథడ్ లో మేల్ ని మనం స్టెరిలైజ్ చేసేస్తాం ఎలా అంటే ఒక చిన్న పోర్షన్ ఆఫ్ బ్యాస్ డిఫరెన్స్ ని తీసుకొని దాన్ని కట్ చేసి ఇది ఎలా అంటే స్క్రోటం ద్వారా వెళ్తాం సో వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అనేది సో రెండు ప్లేసెస్ లో దాన్ని టై చేస్తారు సో ఎప్పుడు ఆ బిట్వీన్ రెండు టైస్ ప్రకార మధ్యలో దాన్ని కట్ చేసేస్తారు కట్ చేసినప్పుడు స్పర్మ్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కానీ అవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వవు అనమాట రివర్సబిలిటీ మాత్రం చాలా పూర్ ఈ టెక్నిక్స్ లో మళ్ళీ పిల్లలు కావాలనుకుంటే కష్టం సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఫీమేల్ స్టెరిలైజేషన్ ఈ మెథడ్ లో సర్జికల్ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ని కట్ చేస్తారు సో రెండు అబ్డామినల్ క్యావిటీ ద్వారా చేస్తారు యూటినైన్ ట్యూబ్స్ ని స్క్వీజ్ చేసి ఒక చిన్న లూప్ లాగా ఫామ్ చేస్తారు దాన్ని నకుల్ అంటాం ఈ సూచన్ ని టై చేస్తాం బేస్ ఆఫ్ నకుల్ లో సో ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఆ సూచెస్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ తో పాటు డైజెస్ట్ అయిపోతాయి అండ్ సో ట్యూబ్స్ ని సపరేట్ చేసేస్తాం సో ఇప్పుడు దీని వల్ల ఏంటంటే యూట్రస్ లోకి ఎగ్ అనేది వెళ్ళదు సో యూట్రస్ ద్వాకా ఓమ్ అనేది వెళ్ళదు సో ఈ స్పర్మ్స్ వచ్చి ఓమ్ ని ద స్పర్మ్స్ కెన్ నాట్ రీచ్ ద ఓమ్ ని రీచ్ అవ్వ స్పర్మ్స్ సో రివర్సబిలిటీ అనేది ట్యూబెక్టమీ లో కూడా వెరీ పూర్ ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంది అది లాక్రోస్కోపిక్ ఈ లాక్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్ లో ఏంటంటే మనకి మెయిన్ గా ఈ మెథడ్ లో మనకి లోకల్ లేదా జనరల్ అనస్థీషియా ఇస్తారు ఒక హార్మ్లెస్ గ్యాస్ ని అబ్డోమెన్ లోపలికి పంపిస్తారు ఒక గ్యాస్ బాబుల్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఈ గ్యాస్ బాబుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే అబ్డోమినల్ గ్యావిటీ లో ఇంటెస్టైన్స్ ని దూరంగా పుష్ చేస్తుంది పుష్ చేసినప్పుడు యూటరైన్ ట్యూబ్స్ బాగా కనిపిస్తాయి అనమాట ఒక చిన్న ఇన్సిషన్ చేస్తారు లోవర్ అంబలికల్స్ కింద అప్పుడు లాక్రోస్కోప్ ని లోపల లొకేట్ చేసి యూటరైన్ ట్యూబ్స్ ని కట్ చేసేస్తారు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వన్స్ ఆ ట్యూబ్స్ సీల్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసేసి ఆ గ్యాస్ ని బయటకు రిలీజ్ చేసేసి ఆ ఇన్సిషన్ దగ్గర బ్యాండేజ్ చేస్తారు సో ఫ్యూ అవర్స్ తర్వాతనే నార్మల్ వర్కింగ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు 
సో ఈ సూటబుల్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ అనేది మనం కరెక్ట్ గా చూస్ చేసుకోవాలి సో కన్సల్టేషన్ విత్ క్వాలిఫైడ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ సో ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాంట్రాసెప్టివ్స్ అనేవి రెగ్యులర్ రిక్వైర్మెంట్ కాదు మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కి ఎందుకంటే న్యాచురల్ రీప్రొడక్టివ్ ఈవెంట్ కి మనం అగెన్స్ట్ గా చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఎవరికైనా ఫోర్స్డ్ గా వాడితే నో డౌట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని మనం ఎక్కువగా వాడడం వల్ల కూడా మన హెల్త్ కూడా డిట్రాయ్ అయిట్ అయిపోతుంది సో ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ నాసియా అబ్డామినల్ పెయిన్ ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవడం ఇర్రెగ్యులర్ మెన్సల్ బ్లీడింగ్ అవడం ఈవెన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా రికార్డ్ అవుతుంది సో అంత ప్రాముఖ్యంగా లేకపోవచ్చు కానీ కొంచెం ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే టాపిక్ ఎంటీపీ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు సో ఫార్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఆఫ్ ఎంటీపీస్ జరిగాయి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎంటీపీస్ ప్రతి ఇయర్ ఇన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎంటీపీస్ జరుగుతున్నాయి సో దీంట్లో ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ద టోటల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ లో ఒకరు చనిపోతున్నారు అనమాట సో ఎందుకు ఈ ఎంటీపీ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎందుకంటే సో ఇంటెన్షనల్ గా వాలంటరీగా ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేస్తే బిఫోర్ ఫుల్ టర్మ్ ఫుల్ టర్మ్ కంటే ముందు ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేషన్ చేస్తే దాన్నే మనం ఇండ్యూస్డ్ అబార్షన్ అని కూడా అంటాం సో ఇది మెడికల్ వే ఆఫ్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే మనం మెడికల్ గా అంటే క్వాలిఫై అన్క్వాలిఫైడ్ కాకుండా క్వాలిఫైడ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ తోటి చేస్తే సో ఎనీ క్వాలిఫైడ్ గైనకాలజిస్ట్ ఎంటీపీని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు లేదా ఏ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయినా సో ఎవరైతే ఎంటీపీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ప్రొసీజర్ ని చేయాల్సి వస్తుంది ఎంటీపీ వచ్చి ఎప్పుడు కూడా గవర్నమెంటల్ అథారిటీస్ లోనే చేసుకోవాలి రికగ్నైజ్డ్ గవర్నమెంటల్ అథారిటీస్ మన ఇప్పటి వరకు మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎంటీపీస్ పర్ ఇయర్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ జరుగుతుంది సో ఎంటీపీస్ వల్ల మనకి పాపులేషన్ కూడా తగ్గుతుంది కానీ అలానే ఎంటీపీని పాపులేషన్ తగ్గించడం కోసం అనే వాడకూడదు సో యాక్సెప్టెన్స్ లీగలైజింగ్ ఇదన్నీ ఏంటంటే డిబేట్ చేయలేము అనమాట చాలా కంట్రీస్ లో అదొక ఎమోషనల్ ఎథికల్ రిలీజియస్ ఇంకా సోషల్ ఇష్యూస్ తో లింక్ అయి ఉంటుంది అబార్షన్ అనేది సో కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట కొంచెం చెక్ చేసుకోవాలి ఇల్లీగల్ గా ఫీమేల్ ఫీటిసైడ్ చేయడం అవి ఇండియాలో ఎక్కువ రిపోర్ట్ అయ్యాయి సో ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ని డ్యూ టు క్యాజువల్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్ ఇంటర్ కోర్స్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ కాంట్రాసెప్టివ్ కాయిటస్ అప్పుడు లేదా రేప్ అప్పుడు ఎంటీపీస్ అనేవి కొన్ని కేసెస్ లో చాలా ఎసెన్షియల్ అవుతుంది అండ్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కొన్ని కేసెస్ లో హార్మ్ఫుల్ అవుతుంది లేదా మదర్ చనిపోవచ్చు లేదా ఫీటస్ లేదా ఇద్దరికి మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీని ఇండియాలో ఎప్పుడు లీగలైజ్ చేశారంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో సో ఇన్ ఇండియా ఎంటీపీ ఇస్ లీగలైజ్డ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో లీగలైజ్ చేశారు అనమాట విత్ సమ్ స్ట్రిక్ట్ కండిషన్స్ దీన్ని మిస్ యూజ్ చేసుకోకుండా సో మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇల్లి ఇన్డిస్క్రిమినేట్ గా ఇల్లీగల్ గా ఫీమేల్స్ ని ఫీమేల్ బేబీస్ ని చంపేస్తున్నారా ఎందుకంటే అవి ఇండియాలో ఎక్కువగా రిపోర్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి సో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ట్వెల్వ్ వీక్స్ వరకు ఎంటీపీ సేఫ్ సో ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఎంటీపీ ఇస్ సేఫ్ సో సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అబోషన్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ రిస్కియర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ ఇట్ ఈస్ రిస్కియర్ So, one disturbing trend is that the majority of MTPs are illegal and unqualified quarks. This is actually safe. It is not a problem. If you have misuse amniocentesis, you can use sex of unborn, and you can use frequent fetus in female. So, you can avoid these practices. You can use a young mother's fetus to be dangerous. సో ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి అన్ప్రొటెక్టెడ్ క్వాలిటీస్ ని అవాయిడ్ చేయాలి సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇల్లీగల్ అబార్షన్ చేస్తుంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో చెప్పాలి వాళ్ళకి 
ఎక్కువ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉండే దగ్గరే అబోర్షన్ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే అన్హెల్తీ కాబట్టి అది ఇల్లీగల్ గా సెక్స్ ని తెలుసుకొని అంటే జెండర్ ని తెలుసుకొని చేస్తే చాలా క్రైమ్ అది బ్యాండ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఫీమేలా మేలా అని తెలుసుకొని వాళ్ళు కానీ ఎంటీపీ చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ లీగల్ లిమిట్ యూజువల్ గా ఏంటంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో ఉంది ఇప్పుడు కొత్త అమెండ్మెంట్ వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి సో ఇందులో ఏంటంటే ఇల్లీగల్ అబార్షన్ ఇంకా మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ ఇంకా మార్బిడిటీ వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఆన్ అన్ ఒపీన్ ఒక రిజిస్టర్ ఒక మెడికల్ రిజిస్టర్ ప్రాక్టీషన్ అయితే విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ సరిపోతారు మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ వీక్స్ అయితే లేదా ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ కంటే ముందు అయితే ఇద్దరు రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఒపీనియన్ కావాలి సో అండ్ ద గ్రౌండ్ ఫర్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏంటంటే ఏదో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి గానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ మెంటల్ హెల్త్ కి రిస్క్ అంటుందని రిస్క్ అవుతుందంటే ఎంటీపీ చేయించుకోవాలి సో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఒకవేళ చైల్డ్ గానీ ఫిజికల్ మెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ తో సివియర్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ గా పుడతారన్నా గానీ ఎంటీపీ చేయించుకోవచ్చు యూజువల్ గా అకార్డింగ్ టు ఎంటీపీ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ప్రకారం టూ టీ ట్వంటీ వన్ ప్రకారం ఏంటంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ప్రకారం ఎంటీపీ అనేది ఓన్లీ మ్యారీడ్ ఉమెన్ కి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కి అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్ కూడా దీని కింద కవరింగ్ లోకి వస్తారు జస్టేషనల్ ఏజ్ వచ్చి ట్వంటీ వీక్స్ అనమాట అన్ని ఇండికేషన్స్ కి కూడా ట్వంటీ వీక్స్ వరకే లిమిట్ ఇదేంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ సో ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ వరకు కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేశారు మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ అయితే ఒక ఆర్ఎంపీ కావాల్సి వస్తుంది రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ కావాల్సి వచ్చు ట్వెల్వ్ వీక్స్ కి అదే ట్వంటీ వీక్స్ కి అయితే ఇద్దరు కావాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ వీక్ ఒక్కరు కావాలి ట్వెల్వ్ వీక్స్ కి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ కి అయితే ఇద్దరు కావాలి మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ కి అయితే మెడికల్ అప్రూవల్ కావాలి బ్రిడ్జ్ ఫర్ ఉమెన్స్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అంటే ఉమెన్ కి తెలియకుండా జరిగితే వెయ్యి రూపాయలు జరిమానా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో అయితే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే ఫైన్ ప్లస్ జైలు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి యామియోసెంతసిస్ సో వాట్ ఈస్ యామియోసెంతసిస్ యామియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ టెస్ట్ ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక మెడికల్ ప్రొసీజర్ బిడ్డ బేబీ పుట్టక ముందే ఏమన్నా క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా ఫీటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యామియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది దాంట్లో ఏంటంటే ఎందుకు అది తీస్తారంటే ఫీటల్ టిష్యూస్ దాంట్లో ఉంటాయి సో యామియోటిక్ ఫ్లూయిడ్ తీయడం వల్ల మనకి డెవలపింగ్ ఫీటర్స్ లో ఉండే ఫీటల్ టిష్యూస్ కూడా దాంట్లోకి వస్తాయి అప్పుడు ఫీటల్ డిఎన్ఏని మనం ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమన్నా ఉంటే మనం కనుక్కోవచ్చు సో దీన్ని ఏంటంటే మనం మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు చాలా మంది సో మిస్ యూజ్ చేసి ఆ ఫీటర్స్ ఫీమేల్ అని తెలిస్తే దాని తర్వాత ఎంటీపీ ఫాలోడ్ బై మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇది ఇల్లీగల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎస్టీడి సో వాట్ ఈ ఎస్టీడి సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అంటే త్రూ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ద్వారా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ట్రాన్స్మిట్ అయితే దాన్ని సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ లేదా ఎస్టీఐ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లేదా విడి వెనేరియల్ డిసీజెస్ అంటారు సో ఇది లేదా రీప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అని కూడా అంటారు సో ఈ డిసీజెస్ లో ఏంటంటే మోస్ట్లీ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఏ ఉంటుంది సో ఇవి సెక్షువల్ ఇంటర్ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ద్వారా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ సింటమ్స్ ని కాస్ చేయవు కొన్నిసార్లు సో మెడికల్ లీ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ని మనం డిసీజ్ అని పిలుస్తామంటే ఎప్పుడైతే అవి సింటమ్స్ ని కాస్ చేస్తాయి సో కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏంటంటే హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి హెర్పస్ జెనిటల్ హెర్పస్ ఇవన్నీ త్రూ ఇంజెక్షన్స్ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా షేర్ అవుతాయి సో ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మదర్ టు ఫీటస్ అవుతాయి సో ఎక్సెప్ట్ జెనిటల్ హెర్పస్ హెపటైటిస్ బి హెచ్ఐవి కి తప్ప మిగతా వాటికి అన్నిటికి క్యూరబుల్ సో ఎర్లీ సింటమ్స్ ఏంటంటే ఇవి చాలా మైనర్ అనమాట ఇచ్చింగ్ ఇచ్చింగ్ ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్ డిశ్చార్జ్ పెయిన్ స్వెల్లింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి జెనిటల్ రీజన్ లో ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫీమేల్స్ మోస్ట్లీ ఏ సింటమాటిక్ గానే ఉంటారు అండ్ మెనీ అన్ డిటెక్టెడ్ చాలా వరక
సో లెస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎర్లీ స్టేజ్ లోనే మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మన క్యూర్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ కాంప్లికేషన్స్ తర్వాత ఏంటంటే పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజెస్ అబార్షన్స్ స్టిల్ బర్త్స్ అలానే ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఫామ్ అవడం ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈవెన్ క్యాన్సర్ కూడా మనకి టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది అనమాట రీప్రొడక్టివ్ ఫ్యాక్ట్ లో ఎస్టీడీస్ అనేది మేజర్ థ్రెట్ టు హెల్త్ సొసైటీ ప్రివెన్షన్ అండ్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ అనేది మనకి ప్రివెన్షన్ లేదా ఎర్లీ డిటెక్షన్ అనేది క్యూర్ అనమాట ఈ డిసీజెస్ కి సో అండర్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్స్ సో అందరు పర్సన్స్ వనరబుల్ అనమాట ఈ డిసీజెస్ కి సో ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ డిసీజెస్ బారిన పడుతున్నారు అండ్ ఏజ్ గ్రూప్ విచ్ ఇట్స్ బిలాంగ్ సో దీనికి ప్యానిక్ అవడానికి అవసరం లేదు ప్రివెన్షన్ ఏంటంటే అవాయిడింగ్ సెక్స్ విత్ మల్టిపుల్ పార్ట్నర్స్ ఆల్వేస్ యూస్ కాండోమ్స్ ఫర్ కాయిటస్ అండ్ ఏదన్నా ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసి దానికి ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ తీసుకొని క్యూర్ చేసుకోవడం బెటర్ సో ఒక క్వాలిఫైడ్ మెడికల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో కొన్ని ఎస్టీడీస్ ఏంటంటే గొనోరియా సో గొనోరియా వచ్చి నిసేరియా గొనోరియా నిసేరియా గొనోరియా సో ఇది ఒక బ్యాక్టీరియం అనమాట నిసేరియా గొనోరియా అనేది బ్యాక్టీరియం సిఫ్లిస్ సో ఇది కూడా బ్యాక్టీరియం ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ట్రిపోనిమా ప్యాలిడమ్ ట్రిపోనిమా ప్యాలిడమ్ ఇది కూడా బ్యాక్టీరియం నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి క్లమీడియాసిస్ ఇది కూడా బ్యాక్టీరియం ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై క్లమీడియా ట్రాకోమాటిస్ ట్రాకోమాటిస్ అండ్ ట్రైకోమోనియాసిస్ ట్రైకోమోనియాసిస్ వచ్చి ట్రైకోమోనాస్ వెజైనాలిస్ ఇది వచ్చి ప్రోటోజోవన్ అనమాట ట్రైకోమోనాస్ వెజైనాలిస్ ఇది ప్రోటోజోవన్ అండ్ నెక్స్ట్ జెనిటల్ హెర్పస్ జెనిటాలిస్ అదే జెనిటల్ హెర్పస్ ఇది వైరస్ హెర్పస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ హెర్పస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ ఇంకొకటి జెనైటల్ వార్డ్స్ హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్ హెచ్పివి అలానే హెపటైటిస్ బి ఇది హెపటైటిస్ బి వైరస్ ఎయిడ్స్ This is caused by HIV virus. Right. 
virus. So, okay. So, usually, we have HIV, hepatitis B, and uh, herpes simplex virus. We have to cure this virus. We have to cure this virus. We have to cure this virus. Gonorrhea, syphilis, chlamydia, trichomoniasis, and genital warts. We have to cure this virus. So, total is 8 diseases. Only. So, EV. And next thing is infertility. Infertility. So, what is infertility? So, this is the larger number of couples we observe all over the world. So, the implant and we will like a pillow put up for infertility and so unprotected sex, like the unprotected sexual cohabitation chest in a gani more than a two years work, I know pillow put up a pot. So, that may lead to infertility. Reason intent a physical reason, couch, congenital couch, diseases on the chu, drugs, immunological, physiological, psychological, chala problems on the chu. In our countries, we blame females in our countries for infertility. The male partner is also one of the reasons. Infertility or sterility is the inability to fertilize the ova. So, infertility is either male or sterility or female or sterility. So, fertilization is the conception of the fertilization or conception. Asalnya jarak kepote. Ipada fokus sari kepada male gani, well fertilize awak kepote. Wartni primary infertility anta. Oka pre, oka pregnancy wacin tarwata leda, oka baby putin tarwata ingka pilal putat leda anta. Di secondary infertility anta. So usual gaya anta, ada successful chala, chala successful treatment semua yang mana. Infertility ane di ikku ga on the recent times lo. So problem with couples. Walik anta ada proper diagnosis tu treatment dawara cure je. There are a lot of infertility clinics in my present. So, this problem is to diagnose and give them the correct treatment. Some disorders are the same. Some disorders are the same. Even if they have the correct techniques, they are the same. There are a lot of cases. So, there are some claims that they are the same. But in the same way, the sperm count is the same. They are the same. But in the same way, they are the same. So, couples came and they assist you reproductive technique dhwara pillal ni put it chachu. Dhani ART under, assisted reproductive technique and technology under. So, men lo endu ki infertility causes and te, okati importance and te erection ni maintain chai lak poda. So, in kokati physical abnormalities kawad chai. And endocrine disorders kawad chai. And non-functional testes kawad chai. Epididymis, vast difference of issues. Prostate glands, seminal vesicle, low inflammation. Oligospermia, sperm count to take it. Ageuspermia, and the motility is lack of it. Asthenospermia, asthenospermia is weakness, weak motility. Asthenojuuspermia is poor sperm motility. Female is the main hormone of endocrine disorders. Ovaries, Proper the function of a coach. Disease is soon that you blockage of fallopian tube. So, in the vagina, in the proper sperm cell, a coach, improper development of uterus, uterus cancer. So, so sperm production and any once established in Tarvata, ovulation of female body load regular. So, either not anatomical disorders in my way. Check chest call reproductive tract flow. So, possibility is mostly assisted technology can natural male on a trigester. In case there is no any possibility and they have to assisted techniques to help them. Chala conditions in my own matter can be treated surgical gauge, pharmacological gauge, treat change. Common lines of treatment in the main go hormonal therapy. Play the micro surgery chase you can correction jail. So, assistive conception by intent in one key. So, most recent to get all the progressive techniques of check assisted reproductive technology. The very first thing was she in vitro IVF in vitro fertilization with an embryo transfer. The name and moment on the test tube baby and.
ఓకే సో ఈ టెక్నిక్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మెథడ్ లో ఓవా అనేది వైఫ్ నుంచి కానీ డోనార్ నుంచి కానీ కలెక్ట్ చేస్తారు స్పోమ్ అనేది హస్బెండ్ నుంచి కానీ డోనార్ మేల్ నుంచి కానీ కలెక్ట్ చేసి సో దాన్ని జైగోడ్ ఫార్మేషన్ గా ఇండ్యూస్ చేసి లాబరేటరీలో ఈ జైగోడ్ ని కానీ ఎంబ్రియో ని కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అప్ టు ఎయిట్ బ్లాస్టోమియర్స్ వరకు మనకి జైగోట్ లో ట్రాన్స్ఫర్ సారీ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు దాన్ని జిఫ్ట్ అంటారు జైగోట్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ సో అలా కాకుండా మనకి మోర్ దాన్ ఎయిట్ బ్లాస్టోమియర్స్ అయితే బ్లాస్టోమియర్స్ అయితే ఇంట్రా యూట్రైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సో ఇస్ కంప్లీట్ సో ఫర్దర్ గా వాటి డెవలప్మెంట్ యూట్రస్ లో కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది సో ఎంబ్రియోస్ ఇన్ వైవో ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత కూడా వాటిని కూడా సూటబుల్ మదర్ ని మదర్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఎవరైతే కన్సీవ్ చేయలేకపోతున్నారో ఈ టెక్నిక్ ద్వారా అలా కూడా బేబీస్ ని పుట్టించవచ్చు సో మనం ఈ మొత్తం వాటిని సో మనం టెస్ట్ యూ బేబీ అంటాం అండ్ ఫస్ట్ టెస్ట్ యూ బేబీ ఈ వరల్డ్ లోనే పుట్టింది లూయిస్ జాయ్ బ్రౌన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ జులై ట్వెల్వ్ లో ఇంగ్లాండ్ లో పుట్టాడు సో మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టెస్ట్ యూ బేబీ పుట్టింది వచ్చి మనకి సేమ్ ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లోనే జులై ట్వెల్త్ ఏమో వరల్డ్ లో పుట్టారు అక్టోబర్ థర్డ్ ఇండియాలో పుట్టారు సో కానుప్రియ తన పేరు వచ్చి కానుప్రియ అగర్వాల్ సో ఈ బేబీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో ఐవిఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా పుట్టిన బేబీ లూయిస్ జాయ్ బ్రౌన్ వచ్చి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ జులై ట్వెల్త్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో పుట్టాడు సో జిఫ్ట్ జైగోట్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే అప్ టు ఎయిట్ బ్లాస్టోమ్ ఇయర్స్ వరకు మనం ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని జిఫ్ట్ అంటాం ఇంట్రా ఎయిట్రైన్ ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చి మోర్ దాన్ ఎయిట్ బ్లాస్టోమ్ ఇయర్స్ డైరెక్ట్ యూట్రస్ లోనే మనం దాన్ని ఇంప్లాంట్ చేస్తాం సో ఫర్దర్ గా ఇంప్లాంటేషన్ ఇన్ ఇన్వైవో ఫర్టిలైజేషన్ అవి కూడా ఇన్వైవో ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియోస్ ని కూడా మనం వాడతాం అనమాట ఫీమేల్ జెనిటల్ ట్రాక్ట్ లో వేసి ఎవరైతే కన్సీవ్ అవ్వలేకపోతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చి మనం జిఫ్ట్ చూసాం ఇప్పుడు జిఫ్ట్ అది జిఫ్ట్ ఇది జిఫ్ట్ సో ఇది గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ లో ఏంటంటే గిఫ్ట్ ఒకటి జిఫ్ట్ ఒకటి సో గిఫ్ట్ లో గ్యామెటిక్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇందులో ఏం చేస్తాం అంటే గ్యామెటిక్ ఇంట్రా ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఓవం ని కలెక్ట్ చేసి ఆ ట్రాన్స్ ఆ ఓవం ని ప్రాపర్ డోనార్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఇంట్రో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఆఫ్ అనదర్ ఫీమేల్ ఎవరైతే ఓవం ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే అక్కడ సూటబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఉంది కానీ ఓవం ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వేరే ఫీమేల్ నుంచి ఓవం కలెక్ట్ చేసి ఈ ఫీమేల్ కి ఇస్తారు సో ఫర్టిలైజేషన్ నార్మల్ గా ఇన్ బైవో బాడీలోనే జరుగుతుంది సో హెల్తీ ఓవా వచ్చి అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఫర్టిలైజేషన్ న్యాచురల్ గాను అక్కడ జరుగుతుంది లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ద్వారా అయినా జరగచ్చు సో ఇట్ ఇస్ ఓవం మంచి ఫామ్ న్యాచురల్ వే లోనే మీట్ అయ్యి అవుట్ సైడ్ ద బాడీ ఇన్ ద గ్లాస్ పెట్రి డిష్ అలా కూడా జరుగుతుంది సో విత్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ గిఫ్ట్ మెథడ్ లో ఏంటంటే సో గిఫ్ట్ మెథడ్ లో సక్సెస్ రేట్ ట్వంటీ సెవెన్ టు థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది అడ్వాన్స్డ్ గిఫ్ట్ లో ఏంటంటే ఓమ్ క్యాపిటేటెడ్ ఫామ్స్ రెండు కూడా ఫెలోపెన్ ట్యూబ్ లో ఎక్కిచ్చేస్తాం అది అడ్వాన్స్డ్ గిఫ్ట్ అనమాట ఇంకొకటి ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ ఫామ్ ఇంజెక్షన్ ఇంట్రో ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ ఫామ్ ఇంజెక్షన్ డైరెక్ట్ గా స్పోమ్ ని ఒక ప్రొసీజర్ ద్వారా సైటోప్లాజం లోకి ఇంజెక్ట్ చేసేస్తాం సో ల్యాబరేటరీ లోనే మనం ఈ ఎంబ్రియోస్ ని ఫామ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఈ పద్ధతిలో ఏంటంటే స్పోమ్ ని డైరెక్ట్ గా ఓవం లోకి ఇంజెక్ట్ చేసేస్తాం నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఈ ప్రాసెస్ లో సో స్పోమ్ డోనార్ నుంచి కానీ హస్బెండ్ నుంచి కానీ తీసుకున్న స్పోమ్స్ ని కలెక్ట్ చేస్తాం హస్బెండ్ నుంచి కానీ హెల్తీ డోనార్ నుంచి కలెక్ట్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ గా అది వెజైనా లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం లేదా ఇంటూ యూట్రస్ 
ഈ പദ്ധതിനെ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഐ യു ഐ സോ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി വെച്ച് ഇനേബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെയിൽ പാർട്ട്നർ ടു ഇൻസെമിനേറ്റ് ദ ഫീമെയിൽ ഡ്യൂ ടു ലോ സ്പെം കൗണ്ട് and later corrected by artificial insemination ever get a sperm count up ko untundo vallu artificial insemination procedure ke ellachu surrogacy ee paddhati entante so embryo anedi gametes nunchi develop fusion of gametes nunchi develop chesi of the fertile couple vallu iddar nunchi transfer chesi adi surrogate female ki ekkistaru evaraithe baby ni carry cheyagalaru full term సో ఎవరికి ఈ సరోగేట్ పద్ధతిని అప్లై చేయాలంటే ఎవరికైతే యూట్రస్ ఫంక్షన్ లో ఉండదు వాళ్ళకి మాత్రమే సో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా ప్రొసీజర్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి హ్యాండ్లింగ్ ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట సో కొన్ని మాత్రం మన ఇండియాలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే అఫోర్డబిలిటీ అనేది కొంతమంది వరకే మనకి చాలా ఎమోషనల్ రిలీజియస్ ఇంకా సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి అడాప్షన్ అనే పద్ధతి కూడా చాలా మంచి పద్ధతి సో సిన్స్ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి పిల్లలు కలగాలి సో చాలా ఆర్ఫనేజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకా మన ఇండియాలో సో ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు ఎవరైతే మెచ్యూరిటీ వరకు సో మన ఇండియన్ లాస్ అయితే ఏంటంటే అడాప్షన్ లాస్ ని ఫ్రేమ్ చేసింది పిల్లల్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఓకే సో ఈ చాప్టర్ గురించి అయితే అది ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ రీప్రొడక్టివ్ హెల్త్ థ్యాంక్ యూ